ஓம் ஸ்ரீம் தத்பருஷாய வத்மகே பக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னோ தந்தை பிரசோதையாத் ஓம் ஆதித்யாயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்கர சனிய யட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் பனிரெண்டு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு விளம்பி வருடம் ஐப்பசி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி திங்கட்கிழமையாகிய இன்றைய திதி சதுர்த்தி அதிகாலை பனிரெண்டு மணி நாற்பத்தி நான்கு நிமிடங்களுக்கு பின்பு பஞ்சமி நட்சத்திரம் மூலம் அதிகாலை ஒரு மணி இருபத்தி எட்டு நிமிடங்களுக்கு பின்பு போராடம் நல்ல நேரம் காலை ஆறு மணியிலிருந்து ஏழு மணி வரை மாலை நான்கு மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வரை ராகு காலம் காலை ஏழு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஒன்பது மணி வரை யமகண்டம் காலை பத்து மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து பன்னிரெண்டு மணி வரை குளிகை காலம் மதியம் ஒரு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து மூன்று மணி வரை இன்றைய சந்திராஷ்டம நட்சத்திரம் மிருக சிரிஷம் பிறப்பு எண் மூன்று விதி எண் ஏழு பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி கீழ் நோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பனிரெண்டு ராசிகளுக்கான தின பலன்களை பார்க்கலாம் செல்லும் இடமெல்லாம் செல்வாக்கை விரும்பக்கூடிய மேஷராசிய சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு கல்வியில் மேன்மை கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானத்தில் சந்திர பகவானும் சனி பகவானும் இருக்கிறதுனால மாணவர்களுக்கு மன உற்சாகம் அதிகரிக்கும் படிப்பில் பிடிப்பு ஏற்படும் மாணவிகளுக்கு மனோ வலிமையும் மனோ தைரியமும் மிகுதியாகும் விளையாட்டுத் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட தோல்விகளும் அவமானங்களும் விலகி வெகுமானங்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோபயோரித சாஸ்திரப்படி மூன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால காரண காரியங்களில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சுவாமி தர்ம சாஸ்தா அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் ராமர் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஆர் கே ருசிகரமான பேச்சால் ரசிகர்களை உருவாக்கக்கூடிய ரிஷப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நீண்ட நாள் கனவு நிறைவேறக்கூடிய நிதர்சனமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி இன்றைய நாள் சந்திராசிரமம் இருந்தால் கூட சந்திர பகவான் குரு பகவானுடைய வீட்டில் இருக்கிறதுனால நன்மைகளை உண்மையாக கொடுக்கக்கூடிய பக்குவத்தோடு தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாருங்க அடுத்து ராசி அதிபதி சுக்கர பகவானும் சத்துரு ஸ்தானத்தில் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறது சிறப்பு பஞ்சமஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் சப்தமஸ்தானத்தில் குரு பகவானோடு சேர்ந்திருக்கிறது மற்றொரு சிறப்பு இந்த மாதிரியான சிறப்புகள் சாதகமாக இருக்கிறதுனால பாதகம் வராது பயப்பட வேண்டாம் அஸ்ட்ரோபயோரித சாஸ்திரப்படி இரண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தீய பழக்கங்களுக்கு ஆட்படாமல் இருப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் தேவி காளிகாம்பாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் வெளிர்பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜே எப் விலகி சென்றவர்களையும் விரும்பி அரவணைத்து கொள்ளக்கூடிய மிதன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு தனித்து நின்று ஜெயித்து காட்டக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் பஞ்சமஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்று சூரிய பகவானோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அரசு வகையில் அனுகூலங்களும் ஆதாயங்களும் மிகுதியாகும் நீண்ட நாள் கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் பூமி சம்பந்தப்பட்ட விற்பனையில் உள்ளவங்களுக்கு சுவாமி வரம் கொடுத்த மாதிரியான அமைப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோபயோரித சாஸ்திரப்படி ராசியிலேயே மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஏழு மலையாண்டவர் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் சந்தன நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி பி கலங்காத மனமும் கனிவான குணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு துயரங்களை துடை தேரிந்து உயரங்களை சந்திக்கக்கூடிய உன்னதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் புதன் பகவானும் குரு பகவானும் இருக்கிறது சிறப்பு சத்துரு ஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி சந்திர பகவான் குரு பகவானுடைய வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறது இன்னொரு சிறப்பு குடும்ப ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு திருமண வாய்ப்பு உறுதியாகும் ஒரு சில பேருக்கு திருமணம் நிச்சயமாகுது அப்படிங்கிறத விட மறுமணம் இல்லாத மனம் எதிர்பார்த்த வரன் நிச்சயமாகக்கூடிய பாக்கியம் இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோபயோரித சாஸ்திரப்படி பனிரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால அடுத்தவங்க விஷயத்தில் தலையிடாமல் இருக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் திருமுருக கடவுள் அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் தங்க நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எல் ஐ 
நடிப்பு துறை முதல் நாடாளும் வரை ஜெயித்து காட்டக்கூடிய சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு சத்தம் இல்லாத வெற்றிகளை மொத்தமாக சந்திக்கக்கூடிய அற்புதமான நாளாக இன்றைய நாளை சொல்லலாம் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு உப ஜெய லாபஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் சுகஸ்தானத்தில் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு நீண்ட நாள் மருத்துவ தொல்லையில் இருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் நீண்ட நாள் உங்களுடைய மனதில் இருந்த அதாவது அடி மனதில் ஆசைப்பட்ட அரசியல் கனவுகள் நிறைவேறும் ஒரு சில பேருக்கு திடீர் பதவி வாய்ப்புகள் உருவாகும் இன்னும் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் அனுகூலமான வகையில் ஆதாயமான வகையில் வெளிநாடு பயணம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பும் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பதினொன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஜாமீன் போடுவதை தவிர்த்துப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் பஞ்சபோத கடவுள் அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் பழுப்பு நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி எம் புத்தக உரையில் புதுமையை நேசிக்கக்கூடிய கன்னி ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மலிவான நட்புக்கள் விலகக்கூடிய மகத்தான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு தனஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால தாராளமாக செயல்பட்டு தன வரவுகளை ஈர்த்துக்க முடியும் ஏராளமான செயல்பாட்டால் எதிர்பார்த்த பண பண வருமானங்களை ஈர்த்துக்க முடியும் புதிய தொழில் அமைப்பு சிறப்பாகவே அமையக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளில் அமையும் கடந்த காலங்களில் இருந்த கடன் தொல்லைகள் முழுவதுமாக விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால தானத்தையும் தியானத்தையும் கடைபிடிப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் நவ தேவதை அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் கரும் பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஜி ஒய் துவலாத உள்ளமும் துடிப்பான செயலும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு நட்டம் இல்லாத நன்மைகளை சந்திக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே சூரிய பகவான் அதாவது உப ஜெய லாபஸ்தானாதிபதி சூரிய பகவான் ஜென்ம ராசியில் இருக்கிறதுனால நீதித்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு நிலையான புகழும் சட்டத்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு நட்டம் இல்லாத நன்மையும் இன்றைய நாளில் உதயமாகும் இன்னும் சொல்லப்போனால் வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் உள்ளவங்க வாய்ப்பேச்சு மூலமாகவே வருமானங்களை ஈட்டக்கூடிய அமைப்பில் உள்ள மத போதகர் ஆசிரியர் விரிவுரையாளர் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய நன்மைகளை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஒன்பதாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால யோகங்களிலேயே சிறந்த யோகமாகிய தியாகம் செய்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வேளவ பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்று அனுகூலமான வர்ணம் நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஆர் ஐ சொல்வதிலும் வெல்வதிலும் வல்லமை படைத்த விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பாசத்தையும் நேசத்தையும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய நேர்த்தியான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானாதிபதி சந்திர பகவான் குடும்பஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் பூமி சம்பந்தப்பட்ட வியாபாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபங்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் மளிகை கடை வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு மனம் எதிர்பார்த்த பணம் கிடைக்கும் பால் வியாபாரம் செய்கிறவங்களுக்கு பக்குவமான பண வரவுகளை சந்திக்க முடியும் தோல் வியாபாரம் செய்கிறவங்க தொலைதூர பயணங்கள் மூலமாக வெகுமதியான லாபங்களை ஈட்டிக்க முடியும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஒன்பதாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால வாதங்களில் தீமையான பிடிவாதம் தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் விக்னேஸ்வர பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் சென் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எக்ஸ் டபிள்யூ உபயோகமான வாழ்க்கையை விரும்பும் தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு ஏறு முகம் காணக்கூடிய யதார்த்தமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் லாபஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் ஆட்சி பெற்று பாக்கியஸ்தானாதிபதி இணைந்து இருக்கிறதுனால பக்குவமான பண வரவுகளை நிச்சயமாகவே சந்திக்க முடியும் பாதகமான சூழ்நிலைகள் விலையை சாதகமான சூழ்நிலைகள் இன்றைய நாளில் அதிகமாகும் ஆசிரியர் துறையில் உள்ளவங்களுக்கும் அரசு பணியில் உள்ளவங்களுக்கும் திடீர் ஆதாயங்களும் அனுகூலங்களும் பணி உயர்வுகளும் கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால சுத்தமாக இருக்கிறது அதாவது சுத்தம் சோறு போடுங்கிற பழமொழியை கடைபிடிப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வழிவிடும் வன தேவதை அதிர்ஷ்ட எண் ஏழு அனுகூலமான வர்ணம் கரு நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் டி ஏ தவறுகளை உதறுவதில் தனித்தன்மை பொருந்திய மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு 
உத்தியோகம் கிடைக்கக்கூடிய உன்னதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஜீவனஸ்தானத்தில் சூரிய பகவான் அச்சாரமாக அதிகாரமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஜீவனஸ்த ஜீவனஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவானும் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால கடந்த காலங்களில் ஏட்டு கல்வியை படிச்சுட்டு வீட்டுக்கு உதவ முடியாமல் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த உங்களுக்கு இன்றைய நாளில் நாட்டுக்கே பெருமை சேர்க்கக்கூடிய நல்லதொரு வேலை வாய்ப்பு நாடி வரும் அரசாங்க உத்தியோகத்துக்காக தேர்வு எழுதி காத்துக்கிட்டு இருக்கிற பாக்கியவான்களுக்கு அனுகூலமான செய்தி அலைபேசி வழியாகவே வரும் பயப்பட வேண்டாம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தன குடும்ப வாக்குஸ்தானத்தில் செவ்வாய் பகவான் இருக்கிறதுனால அதிகாரமான பதவி கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் அதிகமாகவே அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஆறாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஒரு சில விஷயங்களில் கழுவுற மீனில் நழுவுற மீனை போல நடந்துக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அரச மரப்பிள்ளையார் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் ஆரஞ்ச் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் கே ஆர் ஆறுதலான உள்ளமும் அரவணைப்பு எண்ணமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற கும்ப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு எதிர்பார்த்த வரவுகள் எதிர்பார்த்தபடியே கிடைக்கக்கூடிய யதார்த்தமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால இந்திரனை போல நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய நினச்சதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய பாக்கியமான சூழ்நிலைகள் பல பேருக்கு அமையும் நீண்ட நாளாக நிலுவையில் இருந்த பாக்கி தொகைகள் இன்றைய நாளில் வசூலாகும் அதாவது இன்னும் சொல்ல கடந்த காலங்களில் கேட்ட உதவிகள் இன்றைய நாளில் தானாகவே வந்து கிடைக்கும் கும்பிட போன தெய்வம் குறுக்க வந்த மாதிரி நன்மை அப்படிங்கிற விஷயங்களை உண்மையாக சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஐந்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால சகோதர வகையில் சமாதானத்தை கடைப்பிடிக்கிறது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் மகா கணபதி அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் வெளிர் நீளம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் கச் வி வளைந்தும் நெளிந்தும் பணிந்தும் வாழ தெரிந்த மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு மகிழ்வான நிகழ்வுகளை சந்திக்கக்கூடிய மங்களகரமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தம ஸ்தானாதிபதி புதன் பகவான் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதியோடு சேர்ந்திருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிற ஒரு சில பேருக்கு உத்தியோகத்தில் திடீர் உயர்வு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் இன்னும் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய அடிமனசில் தொழிலாளி அப்படிங்கிற நிலையிலிருந்து முதலாளி ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அந்த சொந்த தொழில் கனவுகள் இன்றைய நாளில் நிறைவேறும் நீங்களும் முதலாளி அப்படிங்கிற அந்த முதன்மையான ஸ்தானத்தை அடையக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் கடந்த காலங்களில் இருந்த கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடக்கூடிய பாக்கியங்களும் இன்றைய நாளில் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி நான்காம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால உடல் ரீதியாக அஜீரண கோளாறு ஏற்பட்டு மறையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி மட்டுமில்லாமல் ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் சண்டிகேஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் அடர்ந்த சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஓ ஏ ஆன்மீக தகவல் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பொதுவாக திருமணம் அப்படிங்கிற வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல நாள் பார்த்து தேதி பார்த்து நட்சத்திரம் பார்த்து முகூர்த்தம் பார்த்து திருமண சடங்குகள் என்ற அந்த சடங்கு சம்பிரதாயத்தை கடைப்பிடித்து திருமணம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய பேருக்கு அமையுது இருந்துகிட்டு இருக்கும் இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்னுடைய இஷ்டப்படி அதாவது காதல் திருமணம் அப்படிங்கிற பெயரால் தன்னுடைய மனதுக்கு எடுத்த முடிவுப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான சடங்குகளோ சம்பிரதாயமோ கடைப்பிடிக்காமல் பொதுவாக ஒரு தெய்வ சன்னதியில் திருமணம் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை அதாவது முகூர்த்த நேரத்தில் திருமணம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஏதாவது பாதிப்பு கொடுக்குமா அல்லது தோஷத்தை கொடுக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே எந்த ஒரு தெய்வ சன்னதியாக இருந்தாலும் சரி நான் சொல்லக்கூடியது அதாவது காளியாத்தாவாக இருந்தாலும் அது இந்து மதப்படியாக இருந்தாலும் சரி எந்த மதப்படியாக இருந்தாலும் சரி அதாவது தெய்வ சன்னதியாக இருந்தாலும் சரி தேவாலயமாக இருந்தாலும் சரி எந்த இடமாக இருந்தாலும் நீங்கள் மனதார விரும்பக்கூடிய அந்த இடத்துல மனதார நேசிக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல மனம் விட்டு வேண்டுதல் வச்சுக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல நீங்கள் திருமணம் பண்ணலாம் அது பாதிப்பு கொடுக்காது ஆயிரம் பேரை வச்சு நாம் பண்ணக்கூடிய சடங்கு சம்பிரதாயம் அதற்கு மேலாக கண்டிப்பாக தெய்வ சன்னிதானத்தில் உங்களுக்கு முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை நமக்கு தெரிஞ்ச முந்நூறு நானூறு பேர்த்த வச்சு ஒரு திருமணம் பண்ணி அவங்க ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறத விட அந்த சடங்கு சம்பிரதாயம் செய்கிறது அப்படிங்கிறத விட ஏதாவது ஒரு தெய்வ சன்னதியில் மனம் விட்டு பிரார்த்தனை பண்ணி உங்களுடைய குலதெய்வத்தை நினச்சி நீங்கள் இந்த மாதிரியான திருமண ஏற்பாடு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதாவது மணமகளும் மணமகனும் மாலை மாற்றி திருமணம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மனசை மாற்றிக்கக்கூடாதுங்க மாலை மட்டுமே
மனுசாலோடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத விட முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை ஒன்று அதே சமயத்தில் யார் ஒருவர் ஜாதகத்தில் திருமணஸ்தானம் அதாவது கலஸ்தர ஸ்தானம் குடும்பஸ்தானம் பஞ்சமஸ்தானம் திரிகோணாதிபதி ஸ்தானம் உபஜய லாபஸ்தானம் அப்படிங்கிற அயன ஜயன போக பாக்கியஸ்தானம் இந்த மாதிரியான ஸ்தானங்கள் வலிமையாக இருந்துகிட்டு இருக்குதோ அவங்களுக்கு வந்து யாருடைய தயவும் இல்லாமல் இந்த சமூகத்தில் இந்த உலகத்தில் நிம்மதியாக மட்டுமல்ல முதன்மையாக வாழ்ந்து காட்டக்கூடிய பாக்கியங்கள் நிச்சயமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் இந்த நேரத்தில் நான் வந்து எடுத்து சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதாவது பெற்றவங்களால் பார்த்து மற்றவங்களால் முடிவு பண்ணி பண்ணக்கூடிய சடங்கு சம்பிரதாயத்தை பின்பற்றி பண்ணக்கூடிய திருமணங்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ திருமணங்கள் தோல்வியில் இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை அதே சமயம் கால நேரம் பார்க்காமல் காதல் திருமணம் செய்த பாக்கியவான் பாக்கியவதிகளும் சந்தோஷமாக முதன்மையாக அதாவது முன்னோடியாக வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் யதார்த்தமான உண்மை எது எப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை மறுமணம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்புக்கு போகாமல் மிகப்பெரிய சிறப்பாக அமையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நானும் உங்களுடைய குல தெய்வத்தையும் மத தெய்வத்தையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேங்க பயப்பட வேண்டாம் நெஞ்சு கிணிய நேயர்களே ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான தத்துவத்தை பதிவு செய்து மீண்டும் நாளைய நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றியுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் உலக மக்களுக்கான பிரார்த்தனையுடனும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்